Nej, det er kommet ned til det. Da vi ikke vet at det er en annen bereik som det er godstyrer med oss til kommunene. En anfangelig kan si at det er jakke gesels, en toerik er ook wat jønnesse, jønnesse en så godstyrer det, og oss kan det ting ons løp nie. Så, hei da ikke, og si nei, og oss leid for frak med jylle. Ek må net sê for dit at vi begin. Jakke was in Sudan, en die oorlog het thuis dat die gebied, en Jonas en George, met dat kinders. En die story wat hulle gaan vertel, is een duidelijke story van hoe hulle met mekaar weer ons God, ons en ons te God, met mekaar verbind in ons gaan weet. Hallo allemaal, ek wil jou my hoor. Ek praat van hom vir die Christelijke geloof ervaren wat ek beleef, meer erg wat die die oorlog is such, en dit is vir my belangriker, mense kan my na die tyd vraag, vraag oor die oorlog, en dit is dit sal my allemaal heel nacht bezig hou wat daar al gebeur het, in die twee weke, so dat ek deel die vraag vir volgende jylle. Wanneer alles volgens plan verloof, is het dan makkelijk om te beoefen. Die ware toets van verloof is wanneer ons rechtig aangetast word. In Galaties 5 vers 23 het een stuk die Bijbel gedeeld as die vrug van die geest wat hier alle volgelingen van Christus geproduceerd het word. Gedeeld ook om waar ons geloof van Godse tijdsberekening, al op die moordigheid en liefde. 15 april op die plaas, die hier sy van Cartoon, kree ons oproep om weg te blij in die woord stad Cartoon. Daar is een moeilijk uitzede vir ons. Die weermaak in die RSF het geweld hardig tegen op mekaar in die Nijlstraat geraak. By die lichthawe en ander plekke wat vir ons baie bekend is en thuis voel, het is gevergd aan die gang. Ek en twee collega's het besluit om terug te rui, want hulle vrou het soos een baiestar in die stad alleen by hulle behuise. Die verkeer in die stad was al op een hoping, die angst van by bewoners om net uit te kom, die donker rook wolk om single dele van die stad, Met ons benauwde rit oor die meil, kom ons die prent van die stad wat in vlamme is te ontmoet. Dit is erger as wat ons ooit gedink het, dit sal lyk op die stadium. Geduld en beproeving het begin met die boodskap om nie enige poging aan te wend om die volgende dag weg toe te gaan heen. Bly weg, bly thuis, bly weg van die vensters af. Wees versichtig. Die geleide van geweerskote en vliegtuig is het oor ons vlieg was oorvertoonend en sonder ook op een tijd. Elke aand met jou kop op jou kussen en elke ochtend staan jou op met die hoop dat dit die laatste dag is van by die huis blij. Van foto's en video's ontvang van die griebel hel van wat oorlog is in die straten van Kartoe. Intussen moet ons dillig wacht om te hoor wanneer en hoe ons in die stad gaan uitkom. Dit is in sulke situasies waar nieuwe vriendskappe gevorm word, waar jy in die ondergrondse area vir ewe sit en wacht, totdat dit veilig is om jy uit te kom. Dit is daar wat kos, water, vriendelike groet gedeel word, dis in vreemde lande. Uiteindelik word ons in kennis gestel dat ons in die stad gaan kan kom. Gedillig in die bus, vir amper 24 uur, op pad in die Egyptiese grens. Die dag en half op die grens van die Egypte, waar ons op die grond geslaap het, waar warm water en koeldrank gedrink saam met die liefgevinde vriende, wat mekaar bijstaan, voel soos die sening van hoog. Dit was een absolute sening gewees om van die rooi kruis op die Egyptiese grens sy internetdienst te kom gebruik maak. Dis al hoe ons mense buiten kon laat weet, ons leven nog, en ons het hulp nodig om ons vriende wat in die paar wil van die vervecht, nie in die paskoor te gehaad het en te kon help om oor die grens te kom. Die geduld om vir 10 ure te sit by die paskoor beamte, net om jou Suid-Afrikaanse vriende dier die grens te kry, om geduldig te wacht by elke grens ons vir vriende, so dat hulle kan saamkom. Dit het ons as die eenheid gebind van vriendskap dier geduld. Vriendskap is gevorm en afspraak is gemaakt om Eros de St. George en Dirk aan mekaar te kry vir een braai. Ons wat hier die trauma en toetse is, is saamgegiet in een vriendskap wat selfs baie geduld met mekaar geveg het, langs die pad.
Ek sê altyd, God die perfecte tijdsberekening. Dit is keer op keer bewijs, as ek terugdink aan die twee weke. Hoeveel keer het ek gevraag, Heere, wat nog, en hoe nou? Op een april, met my terugvlieg na Sudan, het ek gebid, Heere, ek weet nie te plan in die doel met my in Sudan. Nooit gedink het van so'n plan wees nie. Ek het vriende uit verskillende geloofde in Sudan, wat hier die hele tyd vir my gesê het, hulle bid vir my veilige terugkomst vir my gesin in Zuid-Afrika. Net so bid ek elke dag vir hulle veiligheid en beskerm my steeds in die dag en oorlog met die pang voet. Ek besef nou werkelijk wat het is om Christus vriende te heen. Dit is mense wat vir jou bid en thuis is die en uitlik na jou. Dit is ou vriende, menige geloofig is in jou kerk. Vriende van jou ouwers, vriende van jou vriende, wie jy nie eers ken, word allemaal seels vriende. Dit is mense wat jy langs die sportveld by jou kinders kry en sê, Ons is so blij, jy is veilig, en ons het so gebid vir jou, al ken jy hulle nie eers nie. Ek het in die grootheid van geloofsvriende besef, ek het nie die grootheid van geloofsvriende besef tot nou te nie. Die mag en die kracht van gebed is nie gevonde. Die wonder van die gebedsluis en die krachtige invloed wat het het, draas so veel waarde. Laas ons vraag, bid vir my vriende in Sudan, vir Sudan en vir jou as die land, dat Godse kracht en vrede openbaar sal kan word en dat die goddelike vrede sal heers in die land. Salom 72 vers 7 sê, Onder die heerskapie van Jesus Christus sal daar een oorvloed van vrede wees tot in die maan nie meer is nie, met ander woorde vir eeuwig. Ja, goed, voor die dienst, baie vir die met Pieter gesels en sy ervaar om meer in die te en die moet ek natuurlijk die te sê, soos, ja, ons ek in front van ander die heep uit, Ons geen voorbereiding nie, so jy moet verspoor. Wat ek en my kinders, en Jakob, wat ek en die kinders, en ons vriende en familie aan hierdie kant van die oorlog beleef het, is eindelijk getuigens vir die ander aand. Want, ja, dit was een ander ervaring en ander onzekerheid. Maar ek het vir Pieter genoem van hom daar buiten oor geestig bekewe is. En hy het vir my gevraag om van hom nie bykie meer oor hulle te praat. So, Die ongelooflike respect wat ek vir die organisatie het, kan ek eindelijk nie in woorde oor sit vanavond my. Het is een organisatie wat ons allemaal wou hoor, totdat die eerste hans in hulle te ben gekry het. Dan besef hy die waarde wat liefde inhoud. So, Jakob was vir mis gewees vir die rik, ek het nie gewet of lewe hy nie. En ek het alle bronne uitgebid om al in die handen te probeer te kry, alle staatsambtenare, alle werksbreef was. En ek moet die loos uit, dat die hulplein van die gifte begewers gebouw. En hulle het net vir my gesê, stuur die e-post. En natuurlijk het my nommer opgekom op hulle skerms. En een vriendin het in my koffie gedring. En vele genieke later, toe kry ek oproek van Dr. Schrieman. Om vir my te sê, ja hoe leef, ek nie bekommerd wees nie. En van daaraf het hy elke dag kontak gehaan met my persoonlijk my gebel, my gesê, ja, wees al uit, ek wil nie bekommerd wees nie. So die waarde van die organisatie en die waarde van liefde in die tijd soos die maak nie saak van waar jy afkom nie, ja, wees die Sudanese vriende, ek kan het geloof, het soveel ondersteuning gebied en ons is ons in het net vir besê gekom dat die waarde van liefde is groot en dit maak nie saak waar van daar moet het afkom nie. So ek wil graag net vanavond vir julle stik lees wat toevallig vanochtend op Dr. Schriemans webtuis daar opgekom en wat het vanochtend gesê, Remember what you do is done through you and not by you. En dit is waar oor hulle julle organisatie gaan. Alles wat hulle doen is dier liefde. So ek denk, ons moet vanavond net allemaal gaan kyk na hulle en kyk wat hulle doen en die liefdevolle waard wat hulle oor die wereld doen. Want ek en ons gesin en my kinders en vriende van ons in die familie kan sê dat dier die baie moeilike en onzekere tyd het ek baie vrede gevind uit een antwoord wat ek van die organisaans heb gekryd. So baie dankie Pieter dat jy my is uit die heb ek jou praat ek gevond. Baie dankie jylle twee. Ja, kun jy het ingestem om na die tyd by die keier area? Gaan we saam met ons keier en 
Я не питаю, конфесалося йому, а що він не казав, а я фрав, 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 а я фрав, а я фрав. І не питаю, про схід твоє фотори, прав сам собі, і п'єрин з тих, кум, а не вітай, як це хватило б'єр, як фрав. Стяг п'єрин. Там кіля в'єра тон сам скоро, там кіля тон сам дайстер, там кіля тон слег, від фінанси тема, і бодька фаніри тю мінси кан мія. Und das war ich dann hier, und das war ich dann bei Skog. Und dann geht es uns die Führerei, um das mit der Kar, Wippen und der Kandil. Dann geht es uns der Reitplatz, um von Anfang zu kommen, die Jogi ist von uns. Und dann uns, als Gelöbig ist, in der Familie ist. Und dann geht es uns vor allem, die Jogi mit uns als die Gemeinde, und uns, was in der Gemeinde ist, ist, was graf eintreibt. Dat die ook hulle wat aan buiten is wat nood het, sal het uitreik om ons te doen. Gaan ek sê met jou koe moe. Jonas, en die kinders, ons vraag dat jylle ook sal moe te bewaar en beskerm. En wees ek met ons en allemaal sy vijf uur in die hand, om Christus aan te komen.